রিসেন্টলি আমি ঘুরে এসেছি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে একটিতে আর সেটি হচ্ছে সাজেক সাজেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলতে গেলে শেষ হবার নয় শুধু এটুকুই বলতে চাই এটা এমন একটা জায়গা যেখানে আকাশের নীল আর প্রকৃতি সবুজ মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে আছে যেখানে আসলে উপভোগ করা যাবে উঁচু নিচু ছোট বড় পাহাড়ের সব অপরিসীম সৌন্দর্য আর যেটার কথা একেবারে না বললেই নয় সেটা হচ্ছে মেঘ ছুঁয়ে দেখার দারুণ অভিজ্ঞতা যে অভিজ্ঞতা সারা জীবনেও ভোলার নয় হ্যাঁ বন্ধুরা সত্যিকার অর্থে সাজেক এমন একটা জায়গা যেখানে মেঘের বেলায় ভেসে ভেসে চলে যাওয়া যায় কল্পনার এক রাজ্যে তো ঢাকা থেকে কিভাবে সেই কল্পনার রাজ্যে পৌঁছালাম ওখানে কয়দিন ছিলাম ওখানে কোন রিসোর্টে ছিলাম সারা দিন কি কি করলাম তারই বিস্তারিত সব কিছু নিয়ে থাকবে আজকের এই ভিডিওতে আর সাথে থাকবে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের ইনফরমেশন সাথে সকল খরচের আদ্যপাত্য তো থাকছেই যাতে করে এরপর যারা আপনারা সাজেক ভ্যালিতে ঘুরতে যাবেন তারা যেন তাদের প্ল্যানটা সুন্দর করে গুছিয়ে নিতে পারেন তো সাজেক ভ্যালিতে আমরা ছিলাম দুই রাত তিন দিন আর দুই দিন আমরা আলাদা আলাদা দুইটা রিসোর্টে ছিলাম তো একটা ভিডিওতে সমস্ত কিছু দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে তো সাজেকে আমাদের যে ভ্রমণ গল্প সেটা আমি দুইটা পর্বে সাজিয়েছি তো আজকে হলো সেই ভ্রমণ গল্পের প্রথম পর্ব তো সাজেক ভ্রমণ গল্পের প্রথম পর্বে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটি আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি সবাই অনেক বেশি উপভোগ করবে সো চলো কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যাই আমাদের সাজেক জার্নিটা মেইনলি শুরু হয়েছিল ঢাকার আরামবাগের বাস কাউন্টার থেকে কারণ এখান থেকেই বাসটা মূলত ছেড়ে যাবে সাজেকের উদ্দেশ্যে তো আমরা এই যে চলে আসছি বাস কাউন্টারের সামনে আর আজকে আমরা যাব হচ্ছে সেন্ট মার্টিন হুন্দাইতে তো সেন্ট মার্টিন হুন্দাই সহ আরও যেসব এসি গাড়ি আছে যেমন গ্রিন লাইন সৌদিয়া হানিফ তারপরে রবি এক্সপ্রেস সমস্ত গাড়ির টিকিট প্রাইস হচ্ছে জনপ্রতি ষোলোশো টাকা করে আর যেসব নন এসি গাড়িগুলো আছে সেগুলোর টিকিট প্রাইস হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা করে আমরা লং জার্নির সময় সবাই একটু একটু স্ন্যাক্স খেতে পছন্দ করি আর অদ্রি যেটা সবসময় করে ও গাড়িতে ওঠার আগে প্রচুর স্ন্যাক্স কেনে তো আজও আর কি সেগুলো কিনছে আর একটা ঘুম দিয়ে ওঠার পরে এখন ও এগুলো খাচ্ছে আর অলরেডি কিন্তু আমরা কিছু কিছু আর কি খেয়েও ফেলেছি এই যে এটা আমি খেয়েছি তারপরে শুভ্র একটা আলোস খেয়েছে তো ও ঘুম থেকে ওঠার পর যখন দেখছে যে ওকে না বলেই আমরা এগুলো খেয়ে ফেলেছি তো একটু একটু রাগারাগি করছিল যাই হোক গাড়িতে বেশি একটা ঘুম হয়নি আর এই যে যে রোডটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে খাগড়াছড়ির মধ্যে আর কি আমরা অলরেডি আর কি ঢুকে গেছি তো এখানে একটা কথা বলে রাখি খাগড়াছড়ির এই রোডটা কিন্তু প্রচণ্ড আঁকা বাঁকা তো যাদের মোশন সিকনেসের সমস্যা আছে এই রাস্তায় এলে তাদের ওই সিকনেসটা আরও বেশি আর কি ডেভেলপ করে যার কারণে কিন্তু বমি মাথা ঘোরা মাথা ব্যথা সহ প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়তে হয় তো এই জিনিসটা সবাই একটু খেয়াল রাখবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে কখনোই এসব রোডে আসলে পেট ভরে কখনোই খেয়ে আসবেন না তাহলে দেখা যায় এই সমস্যাগুলো একটু হলেও এড়াতে পারবে শুভ সকাল সবাইকে সকাল সাড়ে ছয়টায় আমরা পৌঁছে গেলাম খাগড়াছড়িতে আর খাগড়াছড়ির যে শাপলা চত্ব নামক জায়গাটা আছে সেখান থেকেই সাজিকের উদ্দেশ্যে সমস্ত গাড়িগুলো আর কি ছেড়ে যায় তো আমরা এখন সেদিকেই যাচ্ছি কারণ বাস আমাদের একটু আগেই আর কি নামিয়ে দিয়েছে আর ওখান থেকে জাস্ট হেঁটে যাওয়ার পথ তো আমরা এখন হেঁটে হেঁটে ওই শাপলা চত্বরের দিকেই যাচ্ছি তো আমরা আগে ডিসিশন নিলাম যে আমরা যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকবো ঢুকে ওখানে সকালের নাস্তাটা করব তো তারপরেই হচ্ছে গাড়ি ঠিক করব আর মানে ভুলটা আমরা সেখানেই করেছিলাম কারণ আমি বলছি আমরা হচ্ছে আগে মানে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে ওখানে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নাস্তা করে তারপরে হচ্ছে গাড়ি ঠিক করতে গেছি আর যখন গাড়ি ঠিক করতে গেলাম তখন অলরেডি অনেক বাস চলে এসেছে অনেক যাত্রী সেখানে আর কি চলে এসেছিল আর ওরা আগে এসেই ওরা সব গাড়িগুলো আর কি মানে পছন্দ মতো বা ভালো ভালো যে গাড়িগুলো সেগুলো আগেই ওরা ঠিক করে ফেলছিল তো আমরা যেহেতু এখানে নতুন আমরা জানি না তো এই জন্য দেখা যায় আমাদের ওই ভুলটা হয়ে গেছে আমরা যখন নাস্তা টাস্তা করে আমরা যখন গাড়ি ঠিক করতে গেলাম তখন দেখি যে যে গাড়িটাই পছন্দ করতেছি না কেন ওই গাড়িটাই অলরেডি বুক হয়ে গেছে তো তোমরা যদি ওইখানে যাও এই ভুলটা কখনোই করবে না তোমরা আগে নাস্তা করার আগে আগে তোমাদের পছন্দ মতো গাড়িটা আগে চয়েস করে নিবে তারপরেই তোমরা নাস্তা করতে ঢুকবে আর এখানে দেখো সমস্ত গাড়ির ভাড়ার যে তালিকাটা সেটা দেওয়া আছে তোমরা কয়দিন ওখানে থাকবে কবে ফিরবে কোথায় কোথায় ঘুরতে যাবে তো সেটার উপর ভিত্তি করে তোমাদের সুবিধা মতো তোমরা যে কোনো একটা গাড়ি এখান থেকে চুজ করতে পারো তো যাই হোক অবশেষে আমাদের গাড়িটা ঠিক হলো পছন্দ মতো গাড়িটা না পেলেও লাস্ট অফ অল যে গাড়িটা আমরা পেয়েছিলাম সেটা অনেক ভালো একটা গাড়ি ছিল এটা ল্যান্ড রোভারের একটা গাড়ি ছিল 
তো যেহেতু আমরা সাজেক দুই দিন থাকব তো দুই রাতের জন্য আমাদের ভাড়া পড়েছিল হচ্ছে বারো হাজার টাকা আর আমরা যেহেতু আর কি কোথাও আর কি ঘুরতে যাব না যেমন আলু টিলা সহ আরও অনেক স্পট আছে আমরা ওগুলোতে ঘুরবো না বিধায় আমাদের টাকাটা একটু কম পড়েছিল আর ওখানে যারা যদি ঘুরতে যেতে চায় তাহলে এর সাথে আরও দেড় হাজার টাকা অ্যাড হবে তাদের জন্য তেরো হাজার পাঁচশো টাকা করে লাগবে খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক প্রায় সত্তর কিলোমিটার আর এর মাঝে বাঘাইঘাট নামক একটা স্থান আছে যেটা খাগড়াছড়ি থেকে প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আর সেখানে হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্কোয়াড আছে সেনাবাহিনীর যে স্কোয়াড ওটাই আমাদের ধরতে হবে ওখানে মেইনলি সাড়ে দশটায় আর হচ্ছে দুপুর দুইটায় সেনাবাহিনীর যে স্কোয়াডের মাধ্যমে দুই দফায় সাজেকে প্রবেশ করতে ও সাজেক থেকে বের হতে পারবে আর এর বাইরে কিন্তু বের হবার কোনো সুযোগ নাই তো আমরা যেহেতু সকাল সকালই খাগড়াছড়িতে পৌঁছে গেছি তো আমাদের টার্গেট যে আমরা সাড়ে দশটার স্কোয়াডটাই ধরবো আর সেই উদ্দেশ্যেই এখানে চলে আসলাম তো এই যে আমরা অলরেডি স্কোয়াডে চলে এসেছি আর এখানে এসে আর কি লাইন দিয়েছি আর এইটুকু সময়ে দেখো এই যে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমার মেয়ে আর এ পাশে দেখো কিছু দেখলাম যে ফলের দোকান আছে এখানে ফ্রেশ ফল পাওয়া যায় তো এখানে দেখলাম যে যারাই মোটামুটি এসে দাঁড়িয়েছে সবাই মোটামুটি কিছু না কিছু ফল খাচ্ছে তো আমরাও এখান থেকে খেয়ে নেব কিছু তো যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু ফলের দামটা একদম কম না আর ফল কেনার আগে অবশ্যই দামাদামি করে কিনবেন তো যেহেতু সারা জার্নি করেছি অনেক টায়ার্ড লাগছিল তো এই জন্য একটু চাও নিয়ে নিলাম আর চাটা হচ্ছে বাসের মধ্যে করে আর কি নিলাম এটার প্রাইস পড়েছে হচ্ছে তিরিশ টাকা করে তো চাটা এমনি নর্মাল যে চা আর কি সেটাই তবে বাসের যে একটা কাঁচা বাসের ফ্লেভার তো ওটার জন্য আর কি বেশি ভালো লাগছিল তো চাটা মোটামুটি মজাই ছিল তো বলবো যে যারাই হচ্ছে সাজেকে আর কি ঘুরতে যাবেন অবশ্যই এই চাটা ট্রাই করবেন আর আমি এই চাটা খাওয়ার পরে আমি যতবার ওখানে যে চা খেয়েছি সমস্ত মানে চাগুলোই বাসে করে খেয়েছে আমার কাছে কিন্তু খুব ভালোই লাগছে প্রায় এগারোটার দিকে সেনাবাহিনীর স্কট সহ সব গাড়ি একযোগে যাত্রা শুরু করলো সাজেকের উদ্দেশ্যে এই আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে যতটা সামনে এগোবেন সাজেক যাওয়ার আসল ফিলিংসটা ততটাই পাওয়া শুরু করবেন আর আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছিলো এটা ভেবে মানে যতটা সামনে এগোচ্ছি তত উপরে উঠছি আর মনে হচ্ছে যে মেঘগুলো তত আমার কাছে চলে আসতেছে তো যাই হোক এই আঁকাবাঁকা রাস্তা আর আকাশে ভেসে বেড়ানো তুলার মতো সাদা সাদা মেঘ দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের সেই কল্পনার রাজ্য সাজেকে আমরা প্রায় সাজেকের কাছে চলে এসেছি সাজেকে যেতে আর তিন কিলোমিটার বাকি তো তিন কিলোমিটারের এই জায়গাটায় এখানে এসে গাড়ি একটু রেস্ট নেয় কারণ অনেকটা পথ আসতে আসতে গাড়ির ইঞ্জিন দেখো গরম হয়ে যায় আর যেহেতু এখান থেকে সাজেক উঠতে মানে অনেক উঁচুতে উঠতে হয় তো গাড়ির ইঞ্জিন দেখা যায় অনেক সময় গরম হয়ে মানে ইঞ্জিনের আর কি ক্ষতি হতে পারে তো যার জন্য এখানে দেখো দাঁড়িয়ে একটু গাড়ি রেস্ট নেয় আর গাড়ির ইঞ্জিনটা ঠান্ডা করে আর এখানে দেখো গাড়ির সাথে সাথে আমাদের ইঞ্জিনটাও আর কি গরম হয়ে গেছে তো আমরাও আর কি নিজেদেরকে ঠান্ডা করার জন্য কিছু আইসক্রিম তারপরে হচ্ছে লেবুর জুস এই টাইপের কিছু খাবার খেয়ে আর কি আমাদের ইঞ্জিনটা আর কি ঠান্ডা করে নিচ্ছি এই তো খাগড়াছড়ি থেকে দুই আড়াই ঘন্টা জার্নি করে তারপর অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের সেই কল্পনার রাজ্য সাজেকে তো মূলত সাজেকে ওঠার পর মানে সাজেকে যে জিরো পয়েন্টে সেখান থেকে আসার পরেই দেখবা হচ্ছে রাস্তার দুই পাশ দিয়ে হচ্ছে রিসোর্টে আর কি ভরা তো এক পাশে হচ্ছে মানে ওঠার সময় বাম পাশে যে পাশটা সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ ভিউ পাওয়া যায় আর ডান পাশে এটা হচ্ছে তোমার মিজোরাম ভিউ পাওয়া যায় 
তো সম্ভবত মিজোরাম ভিউতেই আর কি মানে ভিউটা আর কি বেশি ভালো পাওয়া যায় বলে ভালো ভালো রিসোর্টগুলো সব ওই পাশেই অবস্থিত আর দেখা যায় কি যে ওই রিসোর্টগুলোর প্রাইসগুলো একটু বেশি হয় আর একটা কথা বলে রাখি এখানে কিন্তু এক দেড় মাস বা দুই মাস আগে থেকে কিন্তু ভালো ভালো রিসোর্টগুলো আর কি বুকিং দিতে হয় এই যে যেমন এখন যে রিসোর্টটা দেখতে পাচ্ছ এটার নাম হচ্ছে মেঘপুঞ্জি সাজেকের সবচেয়ে ভালো সুন্দর রিসোর্টগুলোর মধ্যে এটা একটা তো দেখা যায় কি যে এখানে যদি তুমি আসতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে ইনস্ট্যান্ট তুমি যদি আসো তাহলে কিন্তু তুমি এখানে মানে রুম খালি পাবে না এখানে আসার আগে অন্তত এক থেকে দেড় দুই মাস আগে তোমাকে বুকিং দিয়ে তারপরে আসতে হবে তো আমরাও যেরকম আসছি আমরা দুই তিন দিন আগে আর কি ঠিক করছি যে আমরা হঠাৎ করে আর কি আমরা সাজেক যাব তো যখন আমরা রিসোর্টগুলো আর কি বুকিং দিতে গেছি আমি ষোলো সতেরোটা রিসোর্ট আর কি বুকিং দেওয়ার পর লাস্ট অফ অল এই রুই লুই পাড়াতে এই ম্যাডভেঞ্চার রিসোর্ট যেটা সেটা আর কি খালি পেয়েছি তো এটাতেই আজকে আর কি আমরা থাকবো তো আজকের এই রিসোর্টটা মোটামুটি আর কি যদিও এটা মিজোরাম ভিউ অতটা আর কি মানে আমার যেরকম আর কি এক্সপেকটেশন ছিল অতটা না তারপরও তোমাদের জানাবো যে মানে রিসোর্টটা আসলে আমার কাছে কেমন লেগেছে আর এটাই ছিল আমাদের আরেকটা ভুল যে আমরা এক দেড় মাস আগে থেকে আমাদের রিসোর্টগুলো আর কি বুকিং দিয়ে আসিনি তো যদি এক দেড় মাস আগে থেকে রিসোর্ট বুকিং দিয়ে আসতাম তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে রিসোর্টটা সেটা হয়তো পেয়ে যেতাম তো যাই হোক আজকে না পেলেও এর পরের যে রিসোর্টটা আর কি পেয়েছি সেই রিসোর্টটা দেখে আমার মন জাস্ট ভরে গেছে আর আপনারাও দেখলে আমি জানি যে মানে আপনাদেরও মন ভরে যাবে আর ওই রিসোর্টে একদিন থাকার পর আমার মনে হয়েছে যে ওই রিসোর্টে একবার হলেও আর কি সবার যাওয়া উচিত তো যাই হোক ওই রিসোর্টটা নিয়ে পরে বলবো তার আগে আজকে যে রিসোর্টে আমরা উঠেছি ম্যাডভেঞ্চার চলেন এই রিসোর্টটা আগে আপনাদের একটু ঘুরে দেখাই যে সিঁড়ি হচ্ছে ওই যে পর্দা গুলো একটু সরাই দাও এরপাশে এরকম না তো রুমটা চলেন একটু পরে দেখাই তার আগে দেখাই এই যে যে ওয়াইড যে একটা ব্যালকনি এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে কারণ এই ব্যালকনি থেকে খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখা যাচ্ছিল তো চলেন আপনাদেরকে সাথে নিয়েই একসাথে ভিউটা উপভোগ করি তো আমরা মূলত যে প্রিমিয়াম কাপল রুম ছিল সেগুলোই আর কি নিয়েছিলাম আর রুমগুলো হচ্ছে দুইটা রুম নিয়েছিলাম একদম তিন তলাতে দুইটা রুম পাশাপাশি আর এদের হচ্ছে কমন একটা যে ব্যালকনি যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে কমন তো যাই হোক পুরাটাই হচ্ছে আমরা নিয়েছি আজকে আর আমাদের টোটাল আর কি ভাড়া পড়েছে হচ্ছে আট হাজার টাকা তার মানে একটা রুম হচ্ছে চার হাজার টাকা করে তো এখানে মূলত রুমটা যা বুঝছি সেটা হচ্ছে দুজনার জন্য একদম বেস্ট তবে আমাদের তিনজনার জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাবে অবশ্য ওদের সাথে যখন কথা বলেছিলাম ওরা আমাকে বারবারই বলেছিল যে আমাদের রুমটা দুইজনার জন্য পারফেক্ট আমরা কোনো এক্সট্রা বেড দিতে পারবো না তো যাই হোক আমরা যেহেতু পাঁচজন আসছি তো আমরা ভাবলাম যে ওই রুমে যদি বাপি আর শুক্র থাকে আর এই রুমে হচ্ছে আমরা তিনজন আর কি একটু কষ্ট মষ্ট করে আর কি চালিয়ে নেব যেহেতু একদিন থাকব তো মেনলি ওইটা চিন্তা করেই রিসোর্টটা বুকিং দিয়েছিলাম না তুমি তো বাইরে উঠে দেখো এমনি দেখছো এখন মনে হচ্ছে না শান্তি ওইটার দেখো ওই সামনে দেখছো বাড়িঘর হ্যাঁ ওইখান থেকে দেখবে কিন্তু ও যে বাড়িঘর পাতবে হ্যাঁ আর এই রিসোর্টটার বিশেষত্ব হচ্ছে এর সামনে কিন্তু কোনো বাড়িঘর নাই দু চোখ যেদিকে যাবে শুধু নীল আকাশ মেঘ আর সবুজ পাহাড় আমরা যে সময় সাজেকে আসছি সাজেকের এই যে যে সিজনটা অক্টোবর থেকে নভেম্বর এই সিজনটা কিন্তু মানে সাজেকে আসার জন্য একদম বেস্ট একটা সময় কারণ এই সময় কিন্তু সাজেকে এক এক সময় এক এক রূপ দেখা যাবে যেমন সাজেকে যখন প্রচণ্ড রোদের তাপ থাকে তখন কিন্তু আকাশ নীল এবং মেঘগুলো আর কি থোকা থোকা আর দেখা যায় কি যে পাহাড়গুলো একদম সবুজ দেখা যায় আবার সাজেকে যখন বৃষ্টি হয় তখন কিন্তু আরেক রূপ দেখা যায় সাজেকের আবার যখন সকাল আর সন্ধ্যায় মেঘগুলো যখন একদম তোমার কাছে চলে আসে তখন কিন্তু সাজেকের আরও একটা অন্য রূপ দেখা যায় তো প্রকৃতির এই যে মুগ্ধতা ছড়ানো যে খেলা এটা একমাত্র কিন্তু সাজেকে এলেই পাওয়া যায় তো যাই হোক গোসল টোসল করে আমরা এখন রেডি হচ্ছি রেডি হয়ে এখন হচ্ছে খেতে যাব। 
তো সাজিকে একটা ব্যাপার হচ্ছে টাইমটা মেইনটেইন করা খুব দরকার কারণ হচ্ছে এখানে সন্ধ্যার পর কিন্তু তেমন কোনো মানে কিছু করার থাকে না বা কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই এজন্য দিন থাকতে থাকতেই যতটুকু সম্ভব মানে সময়টাকে আর কি ইউটিলাইজ করা এখানে মূলত মানে যেটা হচ্ছে যে মেঘ মেঘের যে খেলাটা এটা দেখাই হচ্ছে মূল পর্যটকদের আর কি মেইন আকর্ষণ তো ওইটাই আর কি দেখার মতো আর তেমন কিছু তো দেখার নাই সো আমি যেটা করতেছি এটা হচ্ছে একবারে আমি রেডি হব এবং রেডি হয়ে একবারে ওখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে হচ্ছে বের হয়ে পড়বো সাজেক দেখার উদ্দেশ্যে তো আগেই তো বলেছি আমরা যেখানে আসি সেটা হচ্ছে রুইলুইপাড়া আর এখানে কিন্তু নাম করা দুইটা রেস্টুরেন্ট আছে সেটা হচ্ছে একটা নাম হলো মনটানা আর একটা হচ্ছে চিম্বাল রেস্টুরেন্ট তো দুইটাতেই আজকে খাবার ট্রাই করে আর কি দেখবো আর আপনাদেরকে জানাবো যে কোনটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে তো এখন আমরা ফার্স্টে যাচ্ছি হচ্ছে মনটানা দুপুরের খাবারটা আমরা মনটানাতেই খাবো আর রাতের যে খাবারটা সেটা হচ্ছে আমরা চিম্বালে খাবো আর এখানে একটা কথা বলে রাখি এখানে খাবার কিন্তু অন্তত আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা আগে ওদেরকে বলে রাখতে হয় যে আমরা এই রেস্টুরেন্টে খাবো বা কি কি মেনু হবে সেটা কিন্তু আধা ঘন্টা আগেই বলে রাখতে হয় তো আমরা কিন্তু রিসোর্টে চেক ইন করেই আমি আর আমার হাজব্যান্ড আগেই এসে এখানে খাবার আর কি অর্ডার করে গিয়েছিলাম আর আমাদের ম্যাডভেঞ্চার যে রিসোর্টটা সেটা থেকে কিন্তু মন টানা খুব একটা বেশি দূরে নয় জাস্ট হাঁটার পথ পাঁচ মিনিটের মতো হাঁটলেই হয়ে যায় তো জাস্ট আমরা দেখো হেঁটেই যাচ্ছি আর উ যে আমাদের হচ্ছে রিসোর্ট আর এই যে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে মনটানা তো এই তো আমরা দুপুরে লাঞ্চের জন্য চলে আসছি মনটানায় আর মনটানায় দেখো ভিতরেও কিন্তু বসার স্পেস আছে কিন্তু ভিতরটা আমার কাছে বেশ একটু অন্ধকার অন্ধকার করে লাগছিলো তো যার জন্য আমরা সবাই আর কি বাইরেই বসলাম খেতে তো যাই হোক আমাদের যে খাবার আর কি চলে আসছে আর আমাদের আজকের মেনুতে ছিল হচ্ছে সাদা ভাত সাথে হচ্ছে আলু ভর্তা সালাদ আর ছিল হচ্ছে পাতলা ডাল আর সাথে ছিল বাঁশ কোরাল ভাজি আর সাথে অর্ডার করেছিলাম হচ্ছে ব্যাম্বু হাঁস এখানে ব্যাম্বু চিকেন আমরা অনেকেই খেয়েছি তবে ব্যাম্বু হাঁসটা আমার খাওয়া হয়নি তো যার জন্য ব্যাম্বু হাঁসটাই অর্ডার করলাম আর এটার টেস্ট আসলেই ভালো ছিল মানে আমি সবাইকে রেকমেন্ড করব যে এখানে আসলে অবশ্যই এই মন টানার ব্যাম্বু হাঁসটা আর কি খাওয়ার জন্য তো এত মজা ছিল আর পুরো খাবারটাই কিন্তু আমরা অনেক এনজয় করছি এদের ভর্তাটা অসম্ভব মজা ছিল মনে হচ্ছিল যে সরিষার তেল একেবারে নাকে যে আর কি ধাক্কা মারতেছে আর কি এই টাইপের লাগছিল সাথে ডালটাও খুবই মজা ছিল আর বাঁশকোড়াল ভাজি ওটা তো আমার কাছে মানে খুব ভালো ভালো লাগছে আর কি কিন্তু আমার বাবার কাছে অত বেশি ভালো লাগে নাই বাপি নাকি ওটা একটু গন্ধ পাচ্ছিল ওটা খেতেই পারেনি কিন্তু আমার কাছে মোটামুটি ভালো লেগেছে তো যারা আর কি মানে মন থেকে বাঁশটা খেতে আর কি মানে পছন্দ করবে তো তারাই খাবে আর আদারওয়াইজ যদি মানে মনে না চায় তাহলে আর কি ওটা ট্রাই করার দরকার নেই কারণ ওটা খাওয়ার পরে তাহলে অনেক সময় আবার দেখা যায় খারাপ লাগতে পারে তো ওই জন্য যাই হোক আমাদের ওভারঅল মন টানার খাবারটা অনেক ভালো ছিল তো দেখি রাত্রে চিম্বালে খেয়ে কেমন লাগে তো সেটাও তোমাদের জানাবো আর খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার সেই বাসের চাটা খাচ্ছি তো এখানে এটা কিন্তু মাছ ট্রাই সবাইকে বলবো যে অবশ্যই কিন্তু বাসের যে চাটা এটা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবো আর এই বাসের কাপগুলো আমার অনেক ভালো লাগছে তো ভাবছি যে বাসায় যাওয়ার সময় এগুলো কয়েকটা আর কি নিয়ে যাব তো যাই হোক সব খাওয়া দাওয়া শেষ করে এবার চলো বিলটা দেখানোর পালা তো আমাদের কত বিল আসছে একটু দেখাই আমাদের যে হাঁসটা আর কি নিয়েছিলাম ওটা আসছিল বারোশো টাকা আর ওই যে ভাত ভাজিটা যে এগুলো সমস্ত কিছু মিলে আমাদের হচ্ছে ছয়শো টাকা আর চায়ের প্রতি কাপ দাম ছিল হচ্ছে তিরিশ টাকা করে তো এটাই হচ্ছে আমাদের খাবারের বিল তোমরা একটু কষ্ট করে আর কি যোগ করে নিও তো যাই হোক খাওয়া দাওয়া শেষ করে এই যে আমরা এখন হাঁটতে বের হলাম এখন হচ্ছে মানে রুইলুই পাড়াটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখব তারপরে হেলিপ্যাডে যাব ইচ্ছা আছে হচ্ছে লসুই গ্রামটা দেখবো তো যার জন্য এই যে আমরা দেখো হাঁটতেছি আমার ব্যাগটা আমার জামাইকে আর কি ধরাই দিছি যেহেতু ব্যাগে বেশ ওজন ছিল তো যাই হোক আর আমি যে দেখো চার পাশ ভিডিও করতেছি এখান থেকে চার পাশ দিয়ে হাঁটতেই কেন জানি আর কি অনেক ভালো লাগছিল আর হাঁটতে হাঁটতে সাজেকে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য সেগুলো তো দেখছিলামই সাথে এখানের যে মানুষগুলো তাদেরও দেখছিলাম ওরা কি করছে তো এখানে দেখো দুইটা বাচ্চা ওরা আর কি বাস আর কি কাটতে ছিল তো এগুলোই হয়তো বিক্রি করে ওরা ওদের জীবিকাটা অর্জন করে আর এই যে দেখো এখানে হচ্ছে সব পাহাড়ি কলা নিয়ে আর কি এই যে যাচ্ছে তো ওগুলো একটু ভিডিও করলাম তো এই যে দেখো এখানে এসে এত বাতাস তো বাতাসে মনে হচ্ছিল যে আমাকে উড়াই নিয়ে যাবে তো এখানে এসে আসলে একটু মানে পোস্ট দিচ্ছিলাম আর এরকম কিন্তু অনেক ছবি অনেক রিলস আমি আমার ফেসবুক পেজে আর কি শেয়ার করেছি তো তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো ওগুলো দেখতে তাহলে স্বর্ণমিস লাইফ স্টাই
কিন্তু কমন পোজ আনকমন পোজ দাও তো আমরা হেলিপ্যাডের দিকে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে অদ্রি এভাবে দৌড় মারলো তো ভাবলাম যে মনে হয় মেঘ বা কিছু একটা দেখতে পেয়েছে তো পরে যেটা বুঝলাম যে ও হচ্ছে কুকুর দেখে এখানে আর কি দৌড়ে আসছে এখানে কিন্তু অনেক কুকুর আর কি পাওয়া যায় তো এই যে দেখো কয়েকটা কুকুর আর কি খেলা করতেছে আর পাশে হচ্ছে ওর মা কুকুরটা বসে আছে তো এটাই হচ্ছে মূলত লুসাই গ্রাম আমরা একটু পরে এখানে আর কি ঢুকব তার আগে ইচ্ছা আছে যে হেলিপ্যাডটা ঘুরে তারপরেই হচ্ছে এখানে আসবো তো এখানে এসে বসা মাত্রই একটু পরেই হচ্ছে বৃষ্টি পড়া শুরু করে দিছে তো যার জন্য ওদের আর কি বলতেছিলাম যে আমরা তাহলে এখন আর কি ঢুকি তো ওরা আর কি কিছুতেই আর কি অ্যাগ্রি করতেছিল না বলতেছিল যে এখন বৃষ্টির মধ্যে যদি ড্রেস পরে আর কি ঢুকেন তাহলে ড্রেসগুলো আর কি নষ্ট হয়ে যাবে তো যার জন্য ওরা এখনই অফ করে দিবে আর আমাদের বলতেছে যে কালকে সকালবেলা আসতে সকালবেলা এসে তাহলে আর কি ওরা আর কি ঢুকতে দিবে তো যাই হোক এটার জন্য আর কি আর লুসাই গ্রামে আজকে আর ঢুকা হলো না তো এখানে যে লুসাই গ্রামের যে ড্রেস আছে সেগুলো আর কি ঘুরে ঘুরে একটু দেখছিলাম আর ওদের যে এটা পরে মাথায় একটু ড্যান্স করছিল তো লুসাই গ্রাম থেকে আবারও হেলিপ্যাডের দিকে আর কি রওনা হলাম আর হেলিপ্যাডে যাওয়ার আগে এরকম মেঘের একটা দৃশ্য দেখে আমাদের চোখ এখানেই আটকে গেল তো আমরা এখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় আর কি শুধু মেঘের দিকে আর কি তাকিয়েছিলাম আর মেঘগুলো যে আস্তে আস্তে করে আর কি উড়ে যাচ্ছিল সেটাই আর কি উপভোগ করছিল তো এখানে যেটা হয়েছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যখন ওই দূরে ছিলাম তখন এখান থেকে দেখি যে হালকা হালকা মেঘের মতো করে আর কি ভেসে আসতেছে তো আমরা ভাবছি যে আর কি মেঘ ভেসে আসতেছে এই জন্য আর কি আমরা এক্সাইটেড হয়ে আর কি দৌড় মারছি তো যখন কাছে গেলাম তো যে দেখলাম যে ওখানে মেঘ না ওরা আর কি আগুন জ্বালায় ওর কি ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে আর কি সেটাই তো যাই হোক অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও মানে মেঘ একেবারে হাতে আর কি ধরবো বা মেঘ ছোঁয়ার যে অনুভূতিটা বা যে এক্সাইটমেন্টটা সেটা আর কি পেয়েছি তো এতেই আমরা অনেক খুশি আর এখন কথা বলতে বলতে চলে আসছে আর কি হেলিপ্যাডে হেলিপ্যাডে আসলে তেমন কিছুই নাই ওই দূরে শুধু মেঘ ভাসতেছে তো এটাই তো দিন থাকতে থাকতে তাড়াতাড়ি আর কি ছবিগুলো তুলতে হবে তো তার জন্য এই যে আর কি আমরা ফটোশ্যুট করতেছিলাম আর মেঘও দেখতেছিলাম উপভোগ করতেছিলাম আর সাথে ফটোশ্যুটগুলো চালিয়ে যাচ্ছিলাম এখানে দেখো হচ্ছে বাসের কাপ পাওয়া যায় তো অদ্রি বানা ধরলো আর কি এগুলো কিনবে তো এগুলো আর কি পার পিস তিরিশ টাকা করে নিয়েছিল তবে বাইরে যখন আর কি দাম দেখলাম বাইরে আর কি বিশ টাকা করে আর কি বিক্রি করতেছিল তো কেউ যদি কেনো তাহলে বাইরে থেকে আর কি লোকাল থেকে কিনবে তাহলে একটু কমে পাওয়া যাবে আর এখানে দেখো হেলিপ্যাডের পাশে এই রাস্তা জুড়ে হচ্ছে সব খাবারের দোকান তো এখানে আর কি চলে আসলাম দেখি কি কি খাওয়া যায় এখানে কি কি পাওয়া যায় এটি কি পাহাড়ি হলুদের ফুল আমাদের <laughs>
चिकेन ग्राम तक मशरूम कम लग কাঁচা হলুদে যেরকম গন্ধ না সেরকম গন্ধ না মা আমরা কিন্তু মেঘের মধ্যে তাও যে সস এখানে 20 বিশ না 20 টাকা দিছে এবারে ই আর নরম হয়ে গেছে ওই যে স্মেল এটা খাবো না নিও মাইকেল দা 100 টাকা দাও যে 8 টাকা হুম চার পিস আপ প্লেট 100 টাকা চার পিস 100 টাকা চিকেন মোমো এই যে মোমোটা দেখেন कैमेरा कतटुकु बोझा जा कतटुकु बोझाते तब ये एकदम मेघर मध्य मेघर जो ठंडा ठंडा हावटा और ये हावार मध्य एरक धरण भाजा पोड़ा खेते क्योंकि तो अनेक भलो लगे तो हमें रेकमेंड करब एखे जाराई आसबें ये खबरगुल्लो अवश्य एक ट्राई कर देखें आशा करी अपन भलो लगे और आर मन है ये जरा पर्यटक एस कम बसि सबाई क्योंकि खबरगुल मैं टेस्ट करते और बेपार सबाई खूब एनजय कर तो बैलकनी बस अनेक एक समय काटे और समय काटान पर चिम्बल रेस्टुरेंटे और आज के रे डार ओखने ही करब तो सन्धार पर जेहतु प्रचुर बिस्टी हो तो रास्ता घाट एकदम भेजा और दोपुर बेला जो मन टनाते खेल तर ही ठीक उल्टा पशे हो चिम्बल तो बस एक दूर ना जस्ट मैं हेटे ही चले आ तो आसार पर जानलम जो एखंड जो अर्डर दी तो एक थे दे घंटा पर हमें खबर पा तो जेहतु बार्बिक्यू हो तो बार्बिक्यूटा नीले 
সাথে সাথে আর কি আধা ঘন্টার মধ্যে আর কি দেওয়া যাবে তো আমরা বার্বিকিউ প্যাকেজ নিলাম আর কি দুইটা আর বাপি যেহেতু এই বার্বিকিউ এগুলো খায় না তো বাপির জন্য আর কি ব্যাম্বু চিকেন নেওয়া হলো আর সাথে হচ্ছে পরোটা ছিল তো এগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা রাতের ডিনারটা করব আর এই রেস্টুরেন্টে সবচেয়ে মানে এনজয়েবল যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এখানের যে গানটা করে এখানে কিন্তু ওরা আর কি লোকাল আর কি কিছু ছেলে পেলে থাকে ওরাই আর কি মানে টুকটাক করে আর কি গান করে তো ব্যাপারটা খুবই মানে ইন্টারেস্টিং আমার কাছে আর কি খুবই ভালো লেগেছে এরকম রাত্রের বৃষ্টি ভেজা একটা রাত তার সাথে হচ্ছে এরকম আর কি মানে গানের একটা পরিবেশ সব কিছু মিলা এনভায়রনমেন্ট আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিল ওদের হচ্ছে এই গ্রিল আর পরোটাটা আর সাথে এই সালাদটা এক্সিলেন্ট ছিল এটা নিয়ে কোনো কথা হবে না খুবই মজা লাগছে তবে ওদের যে ব্যাম্বু চিকেনটা ওটা আমার কাছে অত বেশি ভালো লাগেনি মানে বেশি একটা পানি পানি ছিল দুপুরবেলা মনটানা থেকে যে ব্যাম্বু হাঁসটা খেয়েছিলাম ওটা অনেক ভালো লাগছিল তো আমরা আর কি ডিসিশন নিলাম যে সকালবেলা আমরা মন টানাতেই আবার আমাদের সকালের নাস্তাটা করব তবে সবাইকে যেটা বলতে চাই চিম্বালের রাতের ডিনারটা একেবারে খারাপ না যদি আপনারা হচ্ছে বার্বিকিউ আর কি নেন তাহলে আর কি মোটামুটি এই রেস্টুরেন্ট গানের এনভায়রনমেন্ট খাবার সব কিছু আর কি মোটামুটি পারফেক্ট হবে আর আজকে সাজেকের এই রাতটা আমাদের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে শুধু একটা কারণে সেটা হচ্ছে ওখানে যে আমার মেয়ারকে পারফর্ম করেছিল তো এই জিনিসটা এই ব্যাপারটা মানে আমাদের সারা জীবনে মানে হৃদয় আর কি গেঁথে থাকবে তো ওখানে ওরা আর কি গান করছিল তো ওরা আর কি বলছিল যে কেউ কি গান গাইতে চাও বা এরকম কিছু আর কি বলতেছিল তো যাই হোক সাহস করে আর কি আমার মেয়ে আর কি গান ওখানে করলো তো করার পরে ওখানে অনেক খুশি হয়েছে সবাই আর ওখানে যখন আর কি ও গান করা শুরু করেছিল মাত্র আর কি আমরা চার পাঁচ জনে ছিলাম এখানে খুলনা ইউনিভার্সিটির একটা প্রফেসর বসা ছিল তো যাই হোক উনি আর কি রিকোয়েস্ট করতেছিল যে পারলে একটা গান গাও তো যার কারণেই আর কি মেয়ে আর কি গান করা শুরু করলো তো ওখানে গান করার পরে তারপরে দেখা যায় প্রায় হচ্ছে দেড় দুইশো লোক আর কি ওখানে জমা হয়ে গেছিল আমার মেয়ের গান শুনে তো এই ব্যাপারটা আমার জীবনে আর কি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তো অন্তত এই ব্যাপারটার জন্য হলেও সাজে কাসা আমার সার্থক জানি ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে কিন্তু ভিডিওটা আসলে আমি জাস্ট ভিডিও করার জন্য যে ভিডিও করেছি তো সেটার জন্য না এই ভিডিওটা আমাদের জানি স্মৃতিময় হয়ে থাকুক বড় হয়ে জানি মানে অদ্রির ছোটোবেলার যে স্মৃতিগুলো এগুলো ও আর কি ভিডিওর মাধ্যমে আর কি পাক তো সেজন্যই আর কি ভিডিওটা একটু বড় করেই আর কি রেখেছি আর অদ্রির গানটা আমি ভিডিওর একদম লাস্টে আর কি জুড়ে দেবো তো তার আগে যেটা বলবো এটা হচ্ছে আমার কিন্তু সাজেক ভ্রমণ গল্পের প্রথম পার্ট তো দ্বিতীয় পার্টে আমি হচ্ছে কোন রিসোর্টে ছিলাম তারপরে কোথায় কোথায় গেলাম কংলাক পাহাড়ের চূড়ায় আমরা কি কি করলাম তার সমস্ত কিছুই থাকবে দ্বিতীয় পার্টে তো সবাইকে দ্বিতীয় পার্ট দেখার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বাই বাই